Hii ni clinic ya afya mapenzi na Dr. Po Mwa Ipopo. Na kuletea mada inayosema msiojua kupendwa kukoje mtalaumu sana bila mafanikio. Msiojua kupenda kukoje mtalaumu sana bila kufanikiwa. Kwa nini nimeleta mada hii? Wanimaleta mada hii baada ya dada moja mwenye uzuri wa kutosha kuja usini kwangu na kuongea na mimi kwa muda karibia saa nzima akiwa peke yake na baada ya siku tatu akaja na mumewe na tukaongea kwa kipindi kirefu sana na hao watu wawili lakini bado nikaona mwanaume mwanamke bado ana matatizo kidogo yani hajakubaliana na mambo ambayo alikuwa anazungumza yule mwanaume lakini kikubwa ni kwamba mwanaume alikuwa anafanusha kwamba yeye hamsaliti mke wake lakini ushahidi kwa njia ya simu unaonyesha wazi kabisa kwamba mwanaume huyo amekuwa ni mchepukaji. Lakini kubwa ambacho niliona ni kwamba baada ya mwanamke huyu kuja ofisini kwangu na kuongea na mimi alianza kuwa na mabadiliko mazuri kwa mume wake. Na amekuja ofisini kwangu amelipia gharama shilingi fukumi kumi kuongea na mimi lakini bado kuna mambo ambayo aliyazungumza mbele ya mume wake nikaona kwamba pamoja na mabadiliko mabadiliko madogo aliona kwa mume wake bado huyu dada amefanya uamuzi mgumu sana. Bakutaka kuachana na, mum, na mumewe. Kwa nilimuomba zaidi ya mara moja kwamba ampe nafasi ya mwisho mumewe kabla hajana na hajachana naye. Akaonekana kukubali. Sasa kwa sababu kuna swali fulani ambalo nataka nimuulize huyu dada kesho yake ambalo kupata ufahamu ili aweze kusaidia watu wengine vile vile katika kesi kama ya kwake. Nikaanza kuchati naye kwa muda mrefu kidogo nikagundua kwamba kulikuwa na matatizo mengi ambayo alikuwa anayafumbia macho huko nyuma ambayo yamemfikisha hapa alipo mwanamke wa miaka 30 na mwili ameumizwa sana ameteswa sana hakupendwa kama alivyokuwa anastahili kupendwa lakini alikuwa anapotezea mambo kwa sababu alikuwa hajui kupendwa kukoje Huyu ni mwanamume wake wa pili katika historia yake ya miaka 32 na kwa sababu alikuwa hajui kupenda kukoja amejikuta mahali pagumu sana japokuwa na yeye na mapungufu yake lakini kwa sehemu kubwa ameonelewa. Kwa hiyo imada inawagusa wote wanaume na wanawake naomba unisikilize. Profesa wa uandishi wa habari Dr. Lisa Philip kwa Marekani katika tafiti ambazo amezifanya amegundua kwamba Asilimia tisini ya wanadamu wanawake kwa wanaume huwa hawajui kupendwa kukoje mpaka inapofikia umri miaka 25. Sema asilimia tisini, yani hawajui kupendwa kukoje wanabahatisha bahatisha tu. Kwa ni rahisi sana kudanganywa iwapo hujui kupendwa kukoje. Kama vile mtu anapokupa noti ya bandia, kama hujui noti ya halali ikoje, utaikubali noti ya bandia, alafu utaenda kwa mtu ambaye anajua atakwambia hii bwana ni ya bandia hi-fi. Siajabu kuishia polisi vile vile kuweza tuonyeshe naona alikuletea hii noti ya 10000 ya bandia. Kwa nini mbona usingefahamu kwamba usipojua kupendwa kukoje utajikuta unalaumu sana 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 kwa sababu ulipohujui kupenda ukoje. Kwa sababu hujui kupenda ukoje kwa hiyo unashindwa kufundisha mtu huyu jinsi gani ya yeye kukupenda wewe. Sasa hii inawagusa watu wengi sana ambao kwenye mahusiano ya kimapenzi na nipa ni kuambia wazi kabisa Profesa Lisa Philip amefanya utafiti na mambo yafuatayo itakusaidia kuelewa ni jinsi gani uweze kujua kupenda la kwanza kubwa ambalo unapasa ulifahamu ni kwamba huyu mtu ambaye anasema anakupenda anasema kupitia mdomoni mwake je ni vitu gani ambavyo mpaswa viangalie katika vitendo vyake ili uweze kujithibitisha kwamba kweli huyu ana mapenzi ya kudumu. Hebu fikiria mwanamke ambaye ameolewa niko ndani ya ndoa miaka mitatu. Sawa, labda nikusomee hii message itakusaidia kuelewa. Kwa nini kwa nini na mada hii imepata msukumo kutoka kwa msikiza msikiza message hii dada imechat naye. Tokea Dodoma, sawa? Sawa. Imechat naye. Naomba unisikilize niweze kuweza kubokuwa na kizuri. Habari daktar, mimi ni mwanamke na ni mwenye mtoto mmoja. Mwanzo wa ndoa yangu nilikuwa nashika simu ya mume wangu lakini kuna muda akaweka password cause mimi nilizoea kushika simu hiyo of course niliendelea kuumia sana jana nikamtolea uvivu nikamwambia kwamba ulivyonikataza kushika simu yako niliumia sana 
mume wangu akajibu kama umechoka kuishi na mimi ondoka na kushika simu yangu ni marufuku daktari ifanyeje naomba ushauri wako <laughs> na mbona sikilize sawa hii kesi haiko alone wasoma sema it's not an isolated incident hai hii kesi inahusiana na watu wengi sana dada mmoja amenisikia kwenye radio for passion fm akasema uhusiano uchumbo wetu ulikuwa ni miaka minne tuko tumeingia ndani ya ndoa miezi minne tunaingia ndani ya ndoa umeme unakatika wote tulikuwa tuna password moja aina moja mtu alikuwa anajua password mwenzini nini umeme unakatika tunataka tununue ruku kwenye simu ya mume wangu na gundua mume wangu amebadilisha password namwambia kwa nini amebadilisha anakuwa mkali sasa haya yote kinaweza kana uchumba miaka saba, miaka minne, lakini kwa sababu ulikuwa hujui kupendwa kukoje umekuwa tu unalealea uhusiano ili uendelee ufike mpaka kwenye ndoa bila kujua kwamba unaingia kwenye matatizo na ni wengi wanaotesek katika eneo hili mwingine anasema daktar mke wangu hataki kulala na mimi hataki kufanya mapenzi na mimi hayo yote hapo umeshindwa kuelewa jinsi gani huyu mtu hana mapenzi ya kweli ndani ya moyo wake ila anaigiza tu na kama anaigiza ndio umefikia mahali ambapo ulipo unajuta kwa nini niliolewa au niliowa mtu huyu sawa sasa upo uwezekano mkubwa wa mtu kufanya kitu ambacho profesa Lisa Philip anasema kwamba sending you mixed signals sending you mixed signals yani anakupa ishara za kupenda lakini nyingine sio ishara za kukupenda <laughs> kwa sababu ni mix signals yani yani anakupenda na kupenda lakini kuna ishara nyingine ambazo zinakuambia sikupendi unazipotezea hizo <laughs> sasa ukizipotezea hizo nafika mahali ndio anakuonyesha ukweli wa moyo wake ulikuwa sikupendi tu ule kutamani mtu anayekupenda <laughs> mtu anayekupenda anatoa moyo wake wote kwako na anafurahia pale ambapo unamkosoa unamwambia ukweli anafurahi sikiliza dada mmoja katika tafiti ya mada hii alicho kizungumza ni kizito sana ambacho kitakusaidia kuelewa kwa nini nimeleta mada hii na kwa nini mada hii itakusaidia sana ah hiyo karatasi itakuwa ni hii hapa ni ndefu kidogo lakini nitakuonyesha jinsi gani kama hili moja kati ya vitu ambavyo ujue mtu anayekupenda yukoje sikiliza sasa bibi so the best way i can know he loves me is how completely honest he is with me compared to my excess he is the only one who actually tells me how he honestly feel and think about things at first i was blown away at how honest and frank he can be but over time i realized i would rather be with someone who is honest and sincerely looking out for my best interest than to be with someone who will lie through their butt just to avoid confrontation sikiliza ni tafsiria usimia doctor mtletea mifano ya watu wengine na nao na nao na kuelewa kwa sababu haya maana ni siku za kuyakariri lakini ni mazuri sana inamsaidia na ifahamu kiingereza ameshanielewa lakini nimesema kitu gani lakini kwa mswahili mwenzangu ambaye hajui kiingereza naomba nikuelewe sasa huyu dada anazungumza kitu cha muhimu sana sikiliza bibi asema njia nzuri ya mimi ya kufahamu kwamba mwanaume ananipenda kweli kweli au mwanamke ananipenda kweli kweli ni jinsi gani huyu mwanaume au mwanamke atakuwa mwazi sana kwangu akisema nikilinganisha na wapenzi wangu wa nyuma sawa huyu niliye naye ni kwamba anaweza akaniambia jinsi gani anaisikia kuhusu mimi au kuhusu vitu fulani au mitazamo fulani niliyo nayo akisema mwanzoni mwa uhusiano wetu niliona mmm hapana huyu hapana huyu atakuwa anaigiza tu sawa sawa lakini baada ya muda kupita nikagundua kwamba ni afadhali niwe na mtu anayeniambia ukweli sawa kwa sababu anataka afahamu ndani mwangu na anipende zaidi sawa kuliko mtu ambaye anadidanganya kupitia matako yake ili mradi tu anaogopa tusirumbane <laughs> sawa sawa sasa ile jambo la msingi asema hivi asema hivi nimegundua kwamba hiyo yule mtu anayeniambia ukweli ndio mzuri ndio kwenye mapenzi ya kweli. Kwa nini anaponiambia ukweli mwanake ameona doa anataka niliondoe ili aendelee kunipenda. <laughs> Sasa wewe unafanya ah bwana potezea bwana wewe huna dogo. Sio nini nani nini? Kwa uhusiano wa mrefu ile dogo itaita shida. Huyu dada alikuja usini kwangu. Amelipa shilingi 10. Sawa. Na kalipa simu mwanake alipa. Sawa. 
nikaanza kumhoji sawa nikamwambia kumhoji nikamwambia mara ya mwisho amekupa zawadi lini huyu mwanaume akasema labda pipi sikumbuki nashia kunulia zawadi wakati huyu mwanamke alikuwa analipa gharama kwa ajili ya huyu kaka mpaka amepata kazi interview zote gharama zote za kusafiri na nani analipa huyu dada lakini anasema kwa uhusiano wa miaka mitatu hmm. sawa hajai kunulia zawadi hata mara moja ananiambia sasa hapa afu niambia mbele mbele ya mume wake hapa na chat naye ambao unachimba nipate kina huyu dada mzuri na kwaje huyu mwanaume ameshindwa kumpenda na saliti wanawake anatependa wanawake wengine sawa na nikaanza kumchimba nipate jibu kwa sababu yeye ni clinic hapa mapenzi kwa nini dada atakumwacha huyu mwanaume sikiliza akaniambia kuna siku niliumwa sawa sawa niliumwa hakuangaika kwa ajili yangu ananiambia nikapike mimi ananiambia unaenda kulala wakati hujapika akaongea mambo mengine ambayo iko kwa vitu vingine amevijiongea sawa akasema nikijumlisha sasa mwishoni nasema nikijumlisha na haya uzinzi ninaamua kumwacha <laughs> akasema nikijumlisha unaona kwa hiyo utapoteza muda wako na mtu ambaye hana mapenzi ya kweli kwako alafu baadaye utajuta kwa hiyo unapoteza muda wako na mtu ambaye hakupendi kwa nini unapoteza muda wako sawa awe Naomba nikusome tafiti za za tafiti zangu hapa ili uweze kuona hapa hii nimekuletea madai sio kupata hadiza paka nafanya zina ukweli kutoka katika mioyo ya watu. Sawa? Sawa. Yaani mtu ambaye anaonyesha jinsi gani dada mmoja akasemaje? Akasema when he does selfless things for you because he want to not because you asked for it. Asa unaona kabisa huyu mtu anayekupenda ni kwamba anajitoa nafsi yake kwa ajili yako wewe sio kwa sababu umemwambia bali kwa sababu anapenda afanye hivyo. Kwa mfano. Kwa mfano sawa dada mmoja anasemaje? Yaani huyu mpenzi wangu hata nikienda kunya sawa anakuja chooni anaanza kulipa story mimi sibolege na kukaa chooni. Asa hata nikienda kunya atakuja kule mimi na kunya hajali harufu ya mavi nayo kunya atakuja na kupata story mimi naendelea kunya ili nisiboreke na kukaa chooni unaweza <laughs> kuona jinsi gani ilivyo yani jinsi mtu ameshana hivyo kujali hata ukijamba na ukambea au una hivyo jamba perfume nzuri kweli unaweza kuona kwa hiyo lazima unaangalia kona mbali mbali ambazo zinakuthibitisha kwa mtu kweli anakujali anakupenda kama ulivyo ni kweli kila mmoja ana madhaifu yake sawa kila mmoja ana makosa yake na madhaifu yake lakini jinsi gani anajaribu kukusaidia katika udhaifu wako ni jambo la msingi sana kuisi kuangalia ili uweze kuhakikisha kwamba mpenzi uliye naye ni mpenzi sahihi sio kwamba umebahatisha kumpata mpenzi huyo sawa hayo ni jambo la msingi sana kuangalia sawa ukipata shida anahangaika kwa ajili yako sawa anahangaika hata ndugu zako ukipata shida watu ambao unawapenda ukipata shida na yeye anahangaika kwa ajili hao watu kuthibitishia jinsi gani wewe ni wathamani katika maisha yake sawa 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 usio mpaka umwambie kila kitu uambiwe ndio anaomba ushauri wako mahali fulani anajali ma, 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 maoni yako anayapenda haya ni mambo ya msingi sana sawa eh <laughs> basi sana mambo ni sikilize sawa namalizia mada yangu sawa nimezungumza mada hii nasema kwamba a, 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 msiojua kupendwa kukoje sawa sawa la kwanza katika kila jambo ambalo unaliona kwamba linakosesha raha na kuoresha amani kwanza kubali kwamba linakosesha amani kubali kwamba hii jambo linakuhuzunisha sawa ukishakubali kwamba kweli hii linakuhuzunisha na kuhusisha raha sawa sawa jiulize je hali hii inaniambia nini kuhusu huyu mtu sawa so, hii hali hili jambo huu mwanendo wake tabia zake linaniambia nini kuhusu huyu mtu sawa haijalishi huyu mtu anampenda kiasi gani lakini anapokasirika kwa sababu umemwambia ukweli kutoka moyoni mwako huyu mtu hafai sawa so, mpenzi wako anapokasirika kwa sababu umemwambia ukweli haimaanishi kwamba ilipaswa ukae kimya unaposema sitaki alafu mpenzi wako atakasirika haimaanishi kwamba ulipaswa kusema ndio nataka lazima akubaliane kwamba huu ndio moyo wako ulivyo na ajifunze jinsi gani ya kuishi na moyo wako ulivyo hapo ndio ujue kwamba unadanganywa kwamba pendi anakasirika wakati namwambia ukweli <laughs> sawa 
lazima lazima ukubali kwamba penzi la kweli lazima lijengwe kwenye ukweli kama huyu mtu akubali ukweli manake hakubali mapenzi ya kweli kwa hiyo utaendelea kuumia hicho kitu kile unataka kiendelee kiwepo kwa hiyo kama msingi ujichunge moyo wako jinsi gani unaangalia madhaifu ya penzi wako yale maumivu yanayosababisha somo wako kama ujumbe kwako sawa nikubali kwamba hapa nimekosa raha kubali kwamba hapa nimehuzunika kubali hapa nimekasirika je hili linanipa ujumbe gani sawa linaniambia nini hii mimi kuhusu huyu mtu nimsaidieje huyu mtu hapo ndipo tunaweza kujenga mapenzi kwa sababu hali ya kutokuelewana haikupeti itakuja tu kwa ni jinsi gani unaishirikia hali hiyo hiyo ndio jambo ambalo ulisimamia kinyume na hapo utalia sana utalaumu sana lakini huta fanikiwa kurudisha mapenzi yenye utamu. Sawa, sawa. Kuna bango moja niko ofisini kwangu hapa, sawa. Kuna bango moja nimeleta pale nasema hivi, I'm not suspicious, I'm just careful. Sawa. So I'm not suspicious, I'm just careful. Pale unapokuwa na wasiwasi na mapenzi juu ya simu yako, kwa nini unachat sana yule mtu mwingine? Kwa nini unachat namba? Kwa nini unachat sana? Kwa nini uko busy sana na simu? Unapokuwa na wasiwasi, una wasiwasi, hujiamini sio na nani? Usipokuwa na namba hiyo. Kwa nini? Siko mbona wasiwasi ni mwangalifu. Niko mwangalifu na maisha yangu. Ah ni maisha yangu bwana. Sitaki mtu kuniumiza. <laughs> Wewe unapoona mwanaume hakutafuti. Anakutafuta tu pale mbao yake inapokuwa imedisa. <laughs> Wewe ni mwanaume kweli? Pale unapoona mwanamke hakutafuti, anakutafuta pale anapokuwa ana shida. Kwa nini? Eh? <laughs> mtu hakutamkii kwamba anakupenda mpaka amekuwa amelewa tu anakutamkii kwamba anakupenda bado unaendelea naye kwa nini lazima unasikia maana kama anakupenda anakupenda kwa nini anakupenda anamwambia msingi kuiangalia wewe mpaka ngojee mbao idise ndio akwambie kwamba oh nimekumisi ndio <laughs> nimekumisi kwa nini hako yani wewe una zaidi ya kutiwa una thamani zaidi ya wewe kutiwa una bado unaendeleza uhusiano kwa nini niongeze <laughs> ndugu yangu sawa hii ni clinic ya afya mapenzi kama hujajisajili kwa channel hii jisajili uweze uweze kupata taarifa video nyingine ambazo zinakuja kuna video kale zinakuja sawa kuna kibox cha kuna pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi yameupe bofu ya pale ili uweze kupewa ujumbe na YouTube kwenye SMS kwamba kuna video mpya inakuja sawa kuna video imekuja imesha imesha tu mtandao niko jisajili kwenye na, kwenye channel hii haraka sana na ukitaka ushauri kwa njia ya simu gharama ni shilingi 5000 kama unakuja ofisini shilingi 10000 namba zangu za simu ni zifuatazo Sifuri saba tano nne Sifuri tatu Tisini na tisa Tisini na nne Mtarudia Sifuri saba tano nne Sifuri tatu Tisini na tisa Tisini na nne Narudia mbara mwisho Nda kuandikia po chini sawa Kuandikia po chini Sifuri saba tano nne Sifuri tatu Tisini na tisa Tisini na nne I love you Take care Bye bye